Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. Netflix prohíbe los anuncios sobre criptomonedas en su nuevo plan de suscripción con publicidad. La nueva ministra de Reino Unido, Liz Truss, está a favor de las criptomonedas. Empresas se unen para que Bitcoin sea más privado. The Merch está impulsando a Ethereum Classic. Terra Classic se ha marcado un por cien en un mes. Recuerda darnos un like, suscribirte y darle a la campanita para poder continuar haciendo contenido como este. Quédate que comenzamos. La plataforma de streaming Netflix prohíbe todos los anuncios sobre criptomonedas en su plan de suscripción con publicidad, mucho antes del lanzamiento de esta nueva modalidad de suscripción. Según The Morning Sydney Herald, el gigante del streaming rechazará anuncios relacionados con política, juegos de azar y criptomonedas en el nuevo plan de suscripción. Netflix ha anunciado con antelación esta nueva suscripción para poder competir con Disney+, Plus, ya que este lanzará la misma modalidad de suscripción el 8 de diciembre, mientras que Netflix tiene pensado lanzarla a principios de 2023. Para mantener el margen de beneficio en un 20%, Netflix ha tenido que crear este nuevo servicio de publicidad para compensar la gran pérdida de suscriptores que la plataforma de streaming ha tenido el primer trimestre de 2022. De acuerdo a varios informes, Liz Truss, quien fue elegida como primera ministra de Reino Unido el pasado lunes, se ha expresado a favor de las criptomonedas y de los activos digitales en distintas ocasiones. Durante su campaña, Truss prometió reactivar e impulsar la economía del país, que se enfrenta a una inflación actual del 10%. En este contexto, hay quien considera que las criptomonedas y los activos digitales pueden llegar a tener un espacio en el nuevo gobierno. En 2018, cuando ejercía como secretaria del Tesoro del país, Truss dijo que Reino Unido debería dar la bienvenida a las criptomonedas sin limitar su potencial. Asimismo, en 2020, cuando era ministra de Comercio de Reino Unido, indicó que la tecnología blockchain podría crear grandes oportunidades para el desarrollo y crecimiento del país. Trezor, la empresa que comercializa las famosas billeteras de hardware, se une al proyecto de privacidad Wasabi para llevar la mezcla CoinJoin a las transacciones de Bitcoin en sus cold wallets. La unión de estos dos proyectos fue anunciada por Twitter el lunes 5 de septiembre y la finalidad de esta asociación es que los usuarios puedan tener una mayor privacidad al usar CoinJoin en sus cold wallets. El mezclador de criptomonedas CoinJoin agrupa las transacciones de Bitcoin para ocultar el origen de estas y hacerlas completamente privadas borrando su trazabilidad. La esperada actualización de Ethereum está a la vuelta de la esquina. Los mineros están migrando poco a poco a Ethereum Classic para poder seguir sacando rendimiento a sus equipos de minería. Ahora, el token Ethereum Classic cotiza a 40,92 dólares, con una subida del 15% en el último día según datos de CoinMarketCap. Si echamos la vista atrás, la subida es más impresionante, ya que en los últimos 90 días ha pasado de 21,40 dólares a casi 41 dólares. El hash rate de Ethereum Classic también ha aumentado un 62% en un mes. Y si retrocedemos un año, el crecimiento se dispara un 105%. Y esto provoca que Ethereum Classic sea una red más segura que antes al haber aumentado sus tasas de hash. Puede que con la llegada de la fusión de Ethereum, más mineros lleguen a esta red. O puede que se vayan a otra red, quién sabe. ¿Terra Classic está resurgiendo de sus cenizas como si del mítico ave fénix se tratase? ¿O solo es un espejismo? La industria cripto está pasando por momentos complicados. Las subidas de tipos de interés, la persecución de algunos organismos gubernamentales y la inflación no son los mejores aliados, pero si echamos un vistazo a los datos de Terra Classic, parece que está esquivando todo esto. El token lleva varias semanas subiendo totalmente en contra de la tendencia del mercado. El 8 de junio, el market cap de Terra Classic tocó fondo con 300 millones de dólares. Ahora ha llegado puntualmente a los 2.000 millones de dólares, lo que supone un por 7 en la capitalización. El staking en la blockchain también ha ido creciendo desde que se reabrió el pasado 26 de agosto. Ahora está en el 7% en comparación con todo el suministro de Luna Classic. Aunque no todo es tan bonito ya que existe discordia y disparidad de opiniones dentro de la propia comunidad a causa de la poca fiabilidad que aporta su fundador, Do Kwon. Habrá que estar atento a ver cómo avanza Terra Classic, sobre todo el 12 de septiembre que está prevista una quema masiva de su token. 
Y con respecto a esta noticia te lanzamos una pregunta. ¿Crees que Terra Classic volverá a cotizar en 100 dólares? Si es así, déjanos tu opinión en los comentarios. Ya sabes que el más destacado lo pondremos en el noticiario de mañana. El comentario que hemos seleccionado de la pregunta de ayer sobre si crees que Bitcoin puede bajar a los 10.000 dólares es de Francisco Javier Martínez Alejos. Muchas gracias por escribirnos y contarnos tu opinión. Y si has llegado hasta aquí, posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos. Si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Por último, recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal pinchando en el botón de aquí abajo. Un abrazo bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. Adiós.